ഇത് എവിടെ പോയി പടച്ചോനെ വെച്ച വെച്ചോടുത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ സൈനബാ ഒരു അവിലും കഞ്ഞി നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോ തുടങ്ങും നാശം പിടിച്ചൊരു ചണ്ടയും കോയിലും മനുഷ്യന് കണ്ണും കാതും കേൾപ്പിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്തേ കുന്തം ഇങ്ങളിപ്പോ കളരിപ്പയറ്റ് നിറഞ്ഞ കുന്തും കുറുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ട നീ ഇന്ന് എഴുതാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആധാരഘട്ടം എവിടെ ഈ വീട് മുഴുവൻ തെരഞ്ഞു നോക്കി കിട്ടൂലാന്ന് എന്ത് ഈ വീട് മുഴുവൻ തെരഞ്ഞാ കിട്ടോ നിങ്ങൾ കക്ഷത്തുള്ള ആധാരഘട്ടം അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അമ്മ നിങ്ങള് വന്നേ അല്ല ഈ കച്ചേരി ഇവിടെ തീരൂല്ലേ കച്ചേരി അല്ലെന്ന് സംഗീത ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ വീടിനൊരു ഐശ്വര്യ കുഞ്ഞു പറയും സംഗീതം മനസ്സിനൊരു ടോണിക്കാന്ന് കുഞ്ഞു പലതും പറയും കേക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു പുരാണം ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിർത്തി തരും അല്ല ടീച്ചറെ ഈ പോത്ത് അലറുന്ന പോലെ വേണോ ഇത് ഇത്തിരി ഒച്ച കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ പോരെ ഇത് ഉച്ച സ്ഥായിൽ ആലപിക്കേണ്ട കീർത്തനോണ് മജിദ് ഭായ് ഉച്ച വരെ നീട്ടണ്ട വേഗം തീർത്ത് പോയിക്കോളി നിർത്താൻ പിന്നെ നീ ചെണ്ട കൊട്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവര് വലിയ വയലാർ രാമവർമ്മമാരാവാൻ പോവല്ലേ വയലാർ രാമവർമ്മ അല്ല മംഗട രവിവർമ്മ ഇതിനിടയിൽ ഓൻ പേര് മാറ്റിയ ഇതാ പറയുന്നത് ഇങ്ങൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് പറയണ വാക്കിന് ഒരു വെളി ഉണ്ടാവില്ല പേര് വരെ മാറ്റിലടങ്ങൾ നേരെ വെളുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കയ്യും കാലിട്ട് അടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അനക്ക് എന്റെ പീടി ഒന്ന് തുറന്നുറ അപ്പൊ കുഞ്ഞാക്ക് എനിക്ക് ഇട്ടുന്ന തുണിപ്പീടി ആരെയൊന്നും ഓർക്കും എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ ഇങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉപ്പയിട്ട് ഇറങ്ങൂലേ കണ്ടവന്റെ ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കടാ വെട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് നീ മദളത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കയ്യും കാലിട്ട് അടിക്കുന്നതും നിന്റെ ഈ ഉമ്മ സിന്ധി പശുവിന്റെ പോലെ കൊഴുത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്നതും നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേഗ അവിടെ പോയി ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങാ എനിക്കിപ്പോ ഒരു അമ്മായി സൽക്കാരത്തിന് പറ്റിയ നേരല്ല അമ്മായി പിന്നെ അതിനാൻ സ്വാമിന്റെ പുതിയ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ കണ്ണി കണ്ട സ്വാമിമാരുടെ ഭജന കേക്ക ഇറങ്ങിയിരിക്കുക തള്ള വയസ്സാം കാലത്ത് ഒരു പെരുക്ക് പെരിക്കിനിട മക്കളെ ഈ ആയിരത്തൊന്നിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഭൂമി കച്ചവടം നടക്കണ എന്റെ പടച്ചോനെ ഏർച്ചപ്പെട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടണ്ടേ അമ്പൈന്റെ പൈസ കാണാല്ല ആ ഇസ്മില്ല നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ കാശിട്ടതാ എന്റെ ജാതി കാര്യത്തിൽ ഭാസ്കര ഇടപെടണ്ട ജാതി കാര്യത്തിലല്ല ഭൂമി കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാന്ന് കാണിച്ചത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വത്തിന് ആയിരത്തൊന്നും ഞൊട്ട ടോക്കണും പിടിപ്പിച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അയമ്പതിനായിരം മിനിയാൻ എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വരെ പറ്റിച്ചില്ലേ നേരെ കാണിക്കരുത് ഭായി ഇതാ നിങ്ങൾ ആയിരത്തൊന്നു ഉലുവ നിങ്ങൾ എന്തു വർത്താനായി പറയണ പൈസ ഓന എത്തിച്ചില്ലേ ആര് കുഞ്ഞാക്കിയായിരിക്കും അവൻ എന്നോട് അയമ്പതിനായിരം തിരുമറയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞാക്ക ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അത് വേറെ കാര്യം അതെ ഇവരെ സ്ഥലത്തിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലും വലിയ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തതാ ആ പാർട്ടിയോട് അവിടുത്തെ വെള്ളം ശരിയല്ല ആ വഴി ശരിയല്ല ചാത്തനേറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടക്കി ആണല്ലോ എന്തിനാ ബായ് ബഡക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തൊന്ന് ഉറുപ്പിയോണ്ട് ഭൂമിയുടെ പൊക്കിള് ഞാൻ കൈയിടും ഭാസ്കര തൊട്ടുപുറകെ സഹദേവനും പോകേണ്ടതാണ് 
അത്രക്കും <laughs> 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 ശിവപുരത്തേക്ക് <laughs> 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 എന്റെ ഇത്ര ഇളിക്കാൻ അല്ല സംഭവാമി യുഗേ യുഗ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ട് ഓ എന്റെ അമ്മാവിന് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പണി എന്ത് സംഭവാമി യുഗ അല്ലല്ല പലിശ കൊടുക്കല് ഓ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നല്ലേ മരിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ ഒന്നും അറിയാതെ മരിക്കാൻ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് അല്ല ഹാർട്ടിന്റെ മോളിൽ കൂടി ലോറിയുടെ ടയർ കയറി അറ്റാക്ക് ആയിട്ടല്ലേ മരിച്ചത് ഉപ്പാന്റെ ഭൂമി കച്ചവടത്തിന് കണ്ണി കണ്ടവരുടെ കാശ് കടം വാങ്ങി അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞാക്കാന്റെ ജോലി എന്നിട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭം ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിലും ഒരു ആയിരത്തി ഒന്നൂർ ഉറുപ്പിയായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും കുറെ കാലായിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്നൂർ ഉറുപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങും അനക്ക് അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാവൂ ചെലക്കാനല്ലാതെ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ലാഭം നഷ്ടമല്ല കാര്യം സുൽത്താൻ വീട്ടില് മൂസക്കാന്റെ മൂത്ത മരുമോൻ അങ്ങാടിയില് മാനം കെട്ട അതിന്റെ മാനക്കേട് ആർക്ക സുൽത്താൻ വീടിനെ ആണല്ലോ അത് പുയ്യാപ്പള പറഞ്ഞ നേര് ആ ഈ പുയ്യാപ്പള എന്ന് നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേൾക്കണോർക്ക് ഒന്ന് വളഞ്ഞു തോന്നും അത് എന്റെ ഈ ഇല്ലാത്ത കോങ്കണ്ണ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണ പോലെയാ ഇവൻ ഈ കുഞ്ഞാക്ക കുഞ്ഞാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി പോയിട്ട് നടക്കണ സക്കീർ ഹുസൈൻ അമ്മായിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല നമ്മളോട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ആ അതാണ് അതിന് നമ്മൾ ആരെ സമ്മതിക്കാനും പാടില്ല ഇന്നാലും അവനൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ ഒരു കളിയില്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വരുമായിരുന്നു പോട്ടെ കാശ് ഇന്ന് വരും നാളെയും വരും മാനം പോയത് പോയാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റി ആയിരത്തൊന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് തൊള്ളേന്റെ ഷട്ടർ നിപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നല്ലോണം പറിച്ചിട്ട് ഒരായിരത്തൊന്ന് തവണ ഈ കുഞ്ഞാക്കാലിന് ഓതിക്കോളി പാമ്പിന്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ മറക്കോ എന്റെ ഉപ്പ പതിനാലാം രാവത്തെ നിലാവ് പോലെ കൊണ്ടിടുന്ന ഈ മോത്തിന്റെ മുഞ്ചി കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കോ അതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ കുഞ്ഞാക്ക എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയും നെല്ലുമാനെ കണ്ട കുഞ്ഞാക്കന്റെ ഉമ്മല്ല മൂത്തൊരു ഇത്താത്താന്ന് തോന്നുള്ളൂ മനസ്സില് സന്തോഷോ സംഗീതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വയസ്സാവൂല എന്ന് മരിക്കോളെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റാഫി ചെറുപ്പായിരുന്ന് മനസ്സില് സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് തന്നെയല്ലേ മാലപ്പറമ്പിലെ മൊയ്തീം കിട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ വെടി തീർന്നില്ലേ തള്ള വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക എന്റെ മോളെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നവര് വന്നാ മതി അങ്ങനെ ഒരാള് വരും അതിനല്ലേ കുഞ്ഞാക്ക കാത്തിരിക്കുന്നത് ചെന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്കും അല്ലടോ ഇന്ന് മേഫിലില്ലേ പിന്നെ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും അരസികനായ ഒരു തന്ത വിവരം കുറവാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പാനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ഇതോ കുഞ്ഞോ എന്റെ പെറ്റുമ്മ ആയതോടി ഇതുവരെ ഞാൻ സഹിച്ച് ഈ കാണുണ്ടാവൂല എന്നാലോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടേ ഈ ഹാർമോണിയ പെട്ടിയുടെ ഗതികേട് പ്രാണസഖി പ്രാണസഖി എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ കട്ടകൾ വരെ അന്തം വിട്ട് മേപ്പെട്ട് നോക്കുക എത്ര കാലായി പ്രാണസഖി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു പൊറുതിയേടുകൊണ്ട് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാത്തതേ മരിച്ചു പോയ എന്റെ ഒപ്പം ഒറ്റ ഒരാളെ വിചാരിച്
പുതിയ ഏതെങ്കിലും മാറ്റി പിടിച്ചോ അത് അലക്കും നല്ലത് കേക്കണ ഒൽക്കും നല്ലത് ഇമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഞമ്മക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ഓക്കെ തകർക്കാൻ പോവാ ഒന്ന് വേഗം വന്നാലേ പൈ നിങ്ങളെ നേരത്തെ വരൂല വൈകി വരൂല വരണ സ്ഥലത്ത് വരണ നേരത്തെ വന്നിരിക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീ പുതിയ ആളാണല്ലേ പുതിയ ആളൊന്നല്ല ഈ പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ അല്ല ബസ്സിൽ പുതിയ യാത്രക്കാരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ വിശേഷങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട മറിയക്ക് കേരട്ടെ ഈ പോണെടുത്ത് വല്ലതും പഠിക്കണ്ട തണ്ടണെങ്കിൽ വേണം ഡിഗ്രി പട്ടിണി കിടക്കണമെങ്കിൽ വേണം നൂറ് ഉപ്പ്യ കാലം വല്ലാത്ത മോളെ ആ ടിക്കോ നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആളിരിക്കാണല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കണം കണ്ടക്ടർ ഐക്ക് പോലും സീറ്റ് ഇല്ല എന്താ കളിയാക്ക കാര്യം പറഞ്ഞാണ് മേഡം ഞാൻ കൊറച്ചു നേരായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ യാത്രക്കാരോട് അപമര്യാദ പെരുമാറിയല്ലേ വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടേണ്ടി വരും അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താക്കാനാണ് മേഡം അതും കാക്കി ഇതും കാക്കി അത് വെറും കാക്കി ഇത് കക്കാക്കി ഞങ്ങള് കാരണം ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട മോള് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട ശരിയോളെ ഞങ്ങൾ നിന്നോളാ യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയല്ലേ ഇരുന്നോളി ജീവിതകാലം മുയിമരിക്കാനല്ലോ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോപ്പിലെത്തുമ്പോ ഇറങ്ങണല്ലോ ഇരുന്നോളി എങ്ങട്ടാ ശിവരം ഏ ശിവപുരം അല്ല ഇന്റെ മരുന്ന് അടിക്കല്ലേ പൊരിയിൽ ആയിരത്തിന്റെ അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇറക്കുന്നതാ പക്ഷെ കുറച്ചുവരെ കയ്യിലേ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള മുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യ രേഖന്റെ കട്ടി കൂടി കൂടി വരികയാണ് കാണുമ്പോ കൊതിയാവുക ഇത്രയും നേരവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂട്ട് നോട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല അല്ലേ മേഡം എട്ട് അമ്പത് ചില്ലറ തരണം ചില്ലറയും വരെ നടക്കില്ല യാത്രക്കാരുടെ പണിയല്ല കണ്ടക്ടറുടെ ജോലിയാ ഒരു യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി കേട്ടിട്ടില്ലേ ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫോർട്ടബിൾ എന്ന് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് വെറും എട്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഇതാ എട്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ പിന്നെ തരാം അഞ്ഞൂറും കൂടെ തന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ എന്റെ പൈസ കിട്ടിയാ മതി ആ അവർക്ക് ടിക്കറ്റും കിട്ടിയാ മതി സഹോദരി ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടട്ടാ ഒരു എട്ട് അമ്പത് നിങ്ങൾ തന്നാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് എപ്പോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാം ചില്ലറ ഞാൻ കൊടുക്കില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എട്ട് അമ്പത് കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാശ് വാങ്ങിയോ അപ്പൊ എന്റെ കാശോ അത് നിങ്ങൾ തീർത്തോ അതെ ഞാൻ കൊറച്ച് നേരായിട്ട് നാട്ടുകാരനെ അതെ എന്റെ എട്ട് അമ്പത് ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ അവിടെ കിട്ടി ഇല്ല എന്നിട്ടില്ല അയാളുടെ ജാറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ല പേരെന്താ എന്തിനത് ഞങ്ങൾ ക്ലീനേഴ്സിന്റെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിലെഴുതാനാ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് കയറും എവിടെ ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സദാ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫാലേ ചെയ്യണ്ട ഈ മരണച്ചവട്ടൊക്കെ ചവിട്ടിട്ടും കളക്ഷൻ താഴേക്കല്ലാതെ മുകളിലേക്കില്ല ഇല്ല കുഞ്ഞാക്ക അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത ചുറിയുറുക്കള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഡ്രൈവർമാരാക്കണത് ഭാര്യ മക്കളുണ്ടോ ആക്സിലേറ്റ് സമ്മതിച്ചാൽ കാലങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കൂല സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലോ മുതലാളിമാരും സമ്മതിക്കൂല ആ നമ്മുടെ മുതലാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ നാരായണേട്ടോ വലിവ് പോരാട്ടോ ഇനി എങ്ങോട്ട് വലിപ്പിക്കാനാ ആ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ക്ലീനർമാർക്ക് വയസ്സാവില്ല അതൊരു ഹരമുള്ള പണിയാണേ തട്ടാകെ തട്ടാകെ ഉച്ചക്കത്തെ പെണ്ണക്കാശ് പോലും ഒക്കൂല 
എങ്ങനെ വെക്കാനാ അന്നേരത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു ലോക്കൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് തെറ്റില്ലാത്ത കളക്ഷനുണ്ട് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറും ഒന്ന് കാണേണ്ട പോലെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഞമ്മക്ക് വേണ്ടു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും എല്ലാവരും ഒന്നും അത്രക്കാരല്ല അർഹത ഇല്ലാത്ത അന്നം അത്തായി മടക്കുന്ന ഞമ്മക്ക് ആക്കായി വേണ്ട എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ കുഞ്ഞാക്ക ആ നീ പോ അപ്പൊ കുഞ്ഞാക്ക എന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ അർദ്ധരാത്രി ആവോ കഴിഞ്ഞിക്കണോ ആ ഒരു പെഗ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അല്ല ബാക്ക് കൂടി ഒന്ന് കഴുകി നമുക്കളി അവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ വല്ലോം വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാ റിച്ച് ഫാമിലി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ഒരു ഇരുപത് രൂപയും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറാകും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ലേറ്റില്ല നൂറ്റൻപതായിട്ട് പോകാം ചെത്തല് കുറച്ച് കൂടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് മേങ്ങിത്തന്ന് മുടിയാന്തരായോ ബിസ ഇന്നോ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം എടങ്ങാറുണ്ടാക്കല്ലേ അയ്യോ ഞാനൊരു ചെത്തുകാരനല്ലേ ഇതെങ്ങട്ടപ്പോ കടലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണ്ടേ പത്ത് മണിക്കൂർ കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ആ അതെ അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ ബാങ്ക് എടുക്കുക കേറിക്കോളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ രണ്ടു ദിവസം വൈകാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇരിക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്നും നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേടാ കയറിക്കോ ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെ അല്ല മൂപ്പരെ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു ദിവസം വയ്യാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് പോയാലോ അതിപ്പോ പറഞ്ഞേക്കാണ്ട് വയ്യല്ലോ ആണക്ക് അവിടെ സുഖാന്ന് കേൾക്കുക ഈ അവിടെ ഒരു വലിയ നിലയിൽ എത്തുക ആണക്ക് ഓർക്കുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ സഹിക്കേ സഹിക്കോ സഹിക്കണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊഹ്റാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അണുസ്ഫോടനത്തിന്റെ രഹസ്യനാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊഹ്റാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അണുസ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് വായിച്ചാലേ മാർക്ക് കുറയും മോളെ നിനക്ക് എന്തത്ര എസ് എസ് എൽ സി എഴുതി പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാ കൊല്ലം കൊറേ ആയി മോളെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് നീ കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പൊക്കാനിൽ നടത്തിയ അണുസ്ഫോടനത്തിന്റെ രഹസ്യനാമം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു മനുഷ്യ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ബെസ്റ്റ് അത് കൊടലി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പാടിപ്പ് എല്ലാ ബസ് ജീവനക്കാർക്കും കൊണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബവും ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനെ ചിരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് വല്ല കൊഴമ്പോ തൈലൊക്കെ മേത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുളിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി തന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് വിളമ്പി തന്ന് എന്റെ ലൈഫ് എസ് എസ് എൽ സി സുനാമി കലങ്ങി പോയില്ലേ മോളെ രേഷ്മ എസ് എസ് എൽ സി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതാ നിന്റെ ഫുഡ് പുട്ടും ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണോ മോനെ വിജിത്ത് പ്ലസ് ടു ഇതാ പൊറോട്ടേ മട്ടൻ കുറുമേ കുണ്ടൻ പോണുങ്ങ തൃപ്തി ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മോളെ കമ്പിളി അപ്പൊ അമ്പിളി എസ് എസ് എൽ സി ഇതേ നിന്റെ ദോശയും പോത്തോ അലത്തിയതും നിങ്ങളെന്താണ് വേൾഡ് മാപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കുന്നത് ഈ മാപ്പിൽ എന്റെ ഏതും തൊട്ടം തിരയ ഞാൻ എവിടെ എന്റെ കനി പരീക്ഷ കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് എന്റെ ഭാവി കളയരുത് എന്റെ ഭാവിക്ക് ഡബിൾ ബെല്ലി കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയി നീ മുടിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ എണ തൊണ ഇല്ലാത്തൊരു വേഴാമ്പലാണ് ഞാൻ എന്റെ ദാഹം നീ അറിയുന്നില്ല മൂക്കറ്റം വലിച്ചു കേറ്റിയിട്ട് സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കാതെ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ കനി തിന്നാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണിയാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും ഇതിലും ഭേദ അതാടി ഒരു കണ്ണുമട്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാലോ കുത്തടി പൊട്ടിക്ക് കുത്തി കുത്തി എന്തൊരു ബോറാണ് ഫുഡിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡെയിലി പൊറോട്ടയും ബീഫ് എത്തിയതും വല്ല തന്തൂരിയോ ബ്രോസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ദിവസം ഞാൻ തന്തൂരി കളിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആരാന്നറിയോ അത് മറക്കരുത് ചാവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഈ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു പഠിത്തം ഈ കൊല്ലെങ്കിലും അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പത്ത് തികഞ്ഞ് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു ഈശ്വര എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്കിപ്പോക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ കേക്കണ്ടേ ഈശ്വര